Takk, president. For hele landet så vil vi at jernbanen skal være så attraktiv at den blir det naturlige førstevalget der det er mulig. Både for reisende og for næringslivet. President, vi må gjøre jernbanen så bra at bilen blekner til sammenligning. Og at toget er førstevalget. Og at det er en god opplevelse hvor du som kunde virkelig føler at du er midtpunktet. Togtilbudet er en viktig del av transportsystemet, og jernbanen er et miljøvennlig alternativ med høy kapasitet. Det er i dag mange som har toget som en fast følgesvenn til og fra arbeid, studier og annet. Derfor er det også viktig at vi klarer å gjøre jernbanen til det naturlige førstevalget for reisende, i større grad enn i dag. Ellers så tror jeg president at fremtidens jernbane har liten sjanse i konkurranse sammenlignet med andre transportmidler. Passasjerene i 2012 har svært høye krav til standard. Regularitet, hyppige avganger, enkel billetthåndtering, tilstrekkelig med sitteplasser og komfort. Og for å gjøre jernbanen attraktiv for fremtiden, så er det, å gjøre, er det om å gjøre å utnytte de ressurser som går til jernbanen over statsbudsjettet best mulig. Men det å skulle gjennomføre en togrevolusjon med dagens organisering av jernbanesektoren, er som å pusse opp et hus uten først å utbedre kjente vannskader og soppforekomster. Vi må erkjenne at strukturen i jernbanen er tilpasset 1900-tallet. Vi trenger en ny organisering, en oppbygging som får, som får oss til å prioritere helhetlig planlegging, finansiering og kvalitet i tilbudet. President, jeg mener to metoder kan få oss på rett spor. Den ene er konkurranseutsetting, og den andre er en reorganisering av jernbanesektoren. President, først til konkurranseutsetting. Vi har en jernbane i Norge som er konkurranseutsatt, Jern Gjøvikbanen. Og Gjøvikbanen transporterer mange reisende hver eneste dag og binder Hadland tettere til Oslo og Oslo tettere til Hadland. Denne jernbanen ble konkurranseutsatt av den forrige borgerlige regjeringen som et forsøksprosjekt. Og Transportøkonomisk institutt evaluerte konkurranseutsettingen i november i fjor, i 2011. Og konklusjonene er klare, og jeg siterer altså fra Transportøkonomisk sin rapport 1104-2010. Rapporten konkluderer med at mange av målene med konkurranseutsetting ble nådd. Dette gjelder målene om å redusere kostnader kombinert med et bedre togtilbud og høyere passasjertall. Gevinsten er oppnådd uten at ansattes arbeidsbetingelser har blitt forverret. Reduserte kostnader, bedre togtilbud og høyere passasjertall er i tråd med europeiske erfaringer. Og potensialet for offentlig styring kan også sies å være styrket siden samferdselsdepartementet har fått økt kunnskap og kompetanse om jernbanen som følge av prosessen og dermed også har bedret, for, har bedret forutsetninger for å stille krav til utformingen av persontransport med tog. Potensialet for offentlig styring kan også sies å være styrket. Samferdselsdepartementet har fått økt kunnskap og kompetanse om jernbane som følge av prosessen og, der, og dermed bedre forutsetninger for å stille krav til utformingen av persontransport med tog. Sitat slutt. President, hva kan man si til dette? Jo, høyrepolitikk virker. Og det er ikke tilfeldig at det er Gjøvikbanen som er den strekningen der NSB har startet med å selge billetter gjennom en app på mobiltelefon. Konkurranseutsetting gir et togselskap et sterkt insentiv til forretningsutvikling. Private selskap vet at kundetilfredshet må stå i fokus. Dessuten så viser dette at NSB kan. De vant Gjøvikbanen. Hva vil dette bety for de reisende? Jo, det kan bety trimvogn fra Halden til Bode. Helgevogn med førskolelærer for barn som skal til og fra mor og far. Vi kan bare se til Danmark. Fra Århus til København så går det slike tog. Og på folkegummunet så kan man bare tenke seg hva et slikt tog blir kalt. Uansett, dette er et svar på behov som sikrer barna en god opplevelse og et trygt og sikkert tilbud. Noe alle skilte foreldre leter etter gode løsninger på. Dansk jernbane har funnet det. Og ikke å få glemme alle de som lengter etter en restaurantvogn med, med hvite duker, skikkelig meny og hyggelige samtaler over middagsbordet på Bergensbanen mens det blåser kaldt over Hardangervidda utenfor. Og det kan bety superraskt eh, internettilgang. Det kan bety større punktlighet, mer stabil drift og mange andre egenskaper. 
Konkurranseutsetting betyr at regjeringen får anledning til å stille sylskarpe krav til leverandøren. Noe som også kan gi oss alle et enda bedre togtilbud og mer igjen, ikke bare for pengene, men mer igjen for de reisende. Min utfordring til samferdselsministeren er altså, hvorfor kan ikke vi la selskap som Deutsche Bahn, Svenska Jarnvägen, Veolia och andra solida och intresserade järnbaneexperter få lov till att försöka och driva tågen våre bättre. Och så president till reorganisering. Den första metoden var konkurrensutsättning och nästa metod är reorganisering av norsk järnbana. Selv om det kanske är tidigt att konkludera ser det ut som om Sverige har haft stor stor succé med etableringen av trafikverket. Här blev detaljansvaret flyttet över till en etat som selv kunne organisere og planlegge utbygginger, ta opp lån og så videre. Selvsagt har trafikkverket overordnede mål satt av politikere, men de står fritt til mest mulig effektivt å utnytte ressursene sine. Høyre vil vurdere å dele jernbaneverket i to selskaper. Hvordan kan så dette gjøres? Det er en mulighet, det er å danne et storselskap, et statlig aksjeselskap, og la dette stå for administrering, utvikling og drift av jernbanens infrastruktur. Med betydelig prioriteringsfrihet, slik at det frigis fra Stortinget og departementets detaljeringstyranni. Stortinget vedtar selvfølgelig de overordnede retningslinjene, men det detaljstyrer altså ikke prioriteringene. Og storselskapet tar hånd om skinner og stasjoner, og i tillegg kan man for eksempel skape et uavhengig sikkerhets- Tilsyn som ser til at driften på skinnene og kvaliteten på infrastrukturen tilfredsstiller sikkerhetsmessige krav. Og min utfordring, president, til samferdselsministeren blir, er hun villig til å organisere jernbanesektoren på en mer effektiv måte? Mye går bra i Norge, men vi er likevel nødt til å ruste oss for større utfordringer for fremtiden. Høyre er opptatt av å trygge den norske velferden ved å satse mer på kunnskap og konkurransekraft. Og for å løfte Norge inn i fremtiden så trenger vi en mer moderne jernbane. Og da må vi også være villige til å tenke nytt. For øvrig så vil jeg nevne, president, at Høyre har startet arbeidet med en ny jernbanestrategi frem mot valget i 2013. Og her vil vi tørre å ta de grepene som regjeringen ikke våger. Og det er på høy tid at vi får startet en veloverveid avvikling av togmonopolet ved å sette flere jernbanestrekninger ut på anbud. Slik kan vi bygge et mangfoldig, kraftfullt og kunnskapsrikt jernbanemiljø i Norge.